，不要紧张，手不要抖，不然是无法觉醒的。<笑>这就是插班进来的学生，但愿别真的觉醒失败啊，或者班主任会被笑的。来生都好，哪怕来一个光系，千万不要什么都没有。奇怪，怎么是紫色？风是青色，水是蓝色，土是褐色，光是金色，火是红色。我靠！紫色是什么？雷西，是雷西！有人接近雷西了！什么？雷西？有雷西？雷西！天哪！千分之一感觉都不到的雷西竟然出现了！雷西，真的是雷西！全校那么多学生，就只出了他一个雷西！好厉害！说霍西最强，雷西一出，霍西就靠边站了。居然出了一个雷系，七班班主任要发达了。不管怎么说，雷系是元素之首啊！啊！哎哎，让让让让让让让让让让让让让让让让让让让让让让让让让让让让让让老大，我们这样不太好吧？我又没有欺负他，我给他选择了，要么做我女朋友，我把东西还给他，以后我还能接他放学；要么他自己过来拿喽。你、嗯，就是，我们是很民主的流氓。不过，老大，你口味有点重哈。这姑娘长得是好看漂亮，但她怎么也是那啥？你懂什么？我这叫品味。哎、嗯，你们这帮人渣！又跑来给妹妹出头啊！问题是你以为你一个人能对付我们四个吗？就他这小身膀，<笑>我一个人就可以搞定他。哎，用不着跟他废话，直接揍他一顿。我告诉你，我能看上你妹妹，那是你妹妹的福气。像他这样一个天生残疾，还那么不识趣。快给我滚！你要再跟我这里碍事，信不信我让你今后陪你妹妹一起坐轮椅？<笑>嘿嘿嘿嘿嘿，算你识趣。放心，虽然你妹妹不能走路，但我可以天天把她抱着，那软身子。哎呦，这一次我一定可以做到，也必须做到。一颗，两颗，三颗。六颗，七颗。我说过，不要叫他残疾人。雷之力，雷一他他他他他是法师，老大老大他没反应啊！法师大人，饶命啊，饶命啊！我们永远不是他杀，是我们狗眼看人低。我们我们再也不敢了。法师大人，你饶过我们吧！我上有妻儿，下有老母。呃，不对，我上有老母，下有妻儿。法师大人，千万不要用雷电攻击我们啊！真的再也不敢了，不敢了，不敢了，不敢了！都给我滚
这不是莫凡的成绩<笑> 监督老师确实有申请重考的权利真是人见自有天收啊凡哥果然是天才啊全校仅有的几个S 可恶可恶可恶这家伙怎么可能会有S 释放成绩全校应该没有人在释放这一项你着之急来挥之急去的莫凡你也太过分了要换你也在我这个年龄怎么谈到开除了
既然他非要死拽住这个不放，那就由我替穆老爷来出战，打得他心服口服，让他向穆老爷跪下磕头道歉。于洋是我养子，年龄跟你一样。朱校长，我让我养子出手和他决斗，你总不能说我以大欺小了吧？莫凡，你还是现在就给穆中云认个错吧。年纪轻轻，何必这么倔强呢？那也得他先给我爸磕头认错。决斗正合我意啊！我输了，马上给他磕头道歉。他输了，他就得为当年的事给我爸磕头认错。魔法协会有规定，十八岁以下魔法师不许决斗，所以你们就算要决斗，那得等到两年后。两年后就两年后，到时候你就知道今天的做法有多愚蠢。我们走。你这不及格的光耀，飞到一半就暗了，还是看我的吧。啊。吓成这副样子，会不会是我的幽狼兽太威猛吓人了？哼，真正的毒眼魔狼比幽狼兽还可怕几分。要是他们现在遇到的是真正的妖魔，已经全军覆没了。其实我没指望他们能打败幽狼兽，只希望他们能够释放出魔法来，一个也好。这么说，那头狼兽其实是白羊教官的召唤兽了。利用召唤兽来假扮妖魔独眼魔狼考验学生，这倒是一个很好的办法，既让学生得到真正的历练，又不会伤及他们的性命。看来他们没有一个可以完成这次的悬赏了，掌控老大您的模具送不出去了。哼，好像是慕白。这学员不错
。好样的！大家快攻击这头独眼魔狼，他被许昭听雷音麻痹了身体。不行啊！啊！啊！哎！啊！好强的妖兽啊！我们根本不是对手，魔法完全伤不了他。木瓜和许昭天都昏迷了，怎么办？怎么办？这畜生，第一集的初级魔法根本就伤不到他。那就让他尝尝这个。是第二级火姿，这学员竟然已经掌握了第二级火姿。火姿粉骨比火姿灼烧燃烧更加剧烈，甚至可以将骨头都烧成灰烬。幽狼兽这次受伤不轻啊！不错不错，总算看到一个有点出息的了。白羊，差不多了，让你的召唤兽停手吧。<笑>怎么了？我，我的幽狼兽不听，不听我的命令了。你说什么？不知怎么的。他就是不受控制了，糟糕！那些学生，幽狼兽可是特意手下留情，才不至于让学员有生命危险。但如果失控的话，赶紧救人！都会被他杀死的。这里稍微有一点战斗力的，就只有慕白、许昭天和周敏。可他们。
他们进山洞的话，就一定会被独眼魔狼杀死的。他们为了救我们，<笑>我们不能辜负他们的牺牲，所以我们赶快逃吧。你怎么能说出这种话？不行。我们也跟进去，那不是去送死吗？你又不是没见到这只独眼魔狼的实力，太可怕了！妖魔实在太可怕了。可我们不去，木马和赵小红就死定了呀！要去你去，反正……嗯、啊，有狼兽呢。啊！去哪里了？被莫凡和张小红引到山洞里去了。什么？他们这样做，避免了发狂的幽狼兽造成更多伤害。但他们两个恐怕……还是这地沟老鼠在作怪。
攻击我，蠢货！就这点本事还想出来害人？好快的施法速度！疯鬼，闪步！大群流浪汉居住，流浪汉也不会被警察划分到统计人口中去。这只独眼魔狼太狡猾了，在这里包吃包住，还不会被发现。要不是我们今天看到了，他还不知道要吃多少人呢。周敏，你有没有觉得这只独眼魔狼和老师给我们的图片有点区别？它的体型好像比一般的魔狼大两圈，不像是一只普通的魔狼。莫凡，我们还是走吧。上次那个幽冷兽就这么吓人，现在是真的妖魔啊！再不走，我们就成典型了。没事，他应该没发现我们。你先去找你奶奶，把那边街区的人疏散开。等离这里远一些后，再打电话给警察封锁这一带。妈，你为什么要离远点再打？我已经过过去了。啊。教过你，妖魔对各种通讯设备有机枪警觉呢。你不要等上那家伙，发送了一个微信定位。火字，焚国。这只独眼魔狼好变态呀、啊！接到的人赶紧跑，我来拖住这家伙。你你怎么拖啊？我有我的办法，你快走。送的盾魔菌
同学，怎么回事？有有妖，我同学，我同学莫凡还在里面。哪个位置？就在前面的废弃街道那里。那不是范魔向我发信号的位置吗？还好我在这附近。那小子是谁？你认识？哼，就是妈木卓云舅舅的那无法无天的小子，莫凡。哼，我以为是谁呢？跑得比什么都快，还是天蓝高中第一名，真是有意思。看他现在吓成这样，当时杀掉幽狼兽的传闻，都可能是他自己编出来的吧？哼哼，别管他了，你赶紧帮助我控制住他。这家伙比普通的独眼魔狼更强。队长，这是一只进阶的毒液魔狼，很可能与地圣泉能量外溢有关，极难对付。你们看见范墨了没有？看见的话，赶快把他叫过来，必须要他的雷系来麻痹住这只毒液魔狼的身体。我马上就到，你们先坚持一会儿。好。哎呀的，又得跑回去了。不过这样做也保险点儿。我在学校展示的是火系，用范墨的身份是雷系。嗯，还是暂时不要让别人知道我是雷火双系的吧。范某，你来了。哎，范某老弟，不是你给我们发的信号说这里有妖魔吗？怎么你最晚到、啊？别分心，这是一只进阶期的多眼魔狼，分分钟可能要了我们性命。大家集中精神。还好今天彩堂带来一个帮手，两个冰系法师。范某，你赶紧用雷麻痹他的身体。现在问题很棘手，我要是出手的话，火焰可能会让彩堂和宇阳的冰满破碎，等于让这只魔狼重获自由了。可我不出手，单靠冰满和雷影又很难伤到这个皮糙肉厚的家伙。老大，那怎么办？我已经请求魔法师协会做增援了，杨佐贺已经在路上了。我们现在这样暂时压制住他，不要过分刺激他，不远处就是闹市。让他窜到那里就会伤及无辜了。是谁吸杨作和老师吗？是，有他在，杀掉这个独眼魔狼就没问题。
不行，这家伙气息太强了。镇静极了，镇镇静极，我们都会死在他的爪下的。啊！老大，我们我们还是赶紧撤离吧，不然全都得牺牲。撤？这种话你也说得出口？我看看身后是什么。剑法师不可能对付得了战将级的妖魔呀！大家不要慌，他还没有进阶成功，必须趁现在将他宰了。等他变成古斯蒸狼，后面的结局将血流成河。飞石，准备低波吃碗，如果冰曼碎了的话，绝对不能让他跑起来。好。啊随时准备好水域，这家伙速度非常快，也要更快。哼、嗯！不好，他还是在进阶，身上的血是沸腾的，冰棒要撑不住了。还是队长厉害，直接把他给轰！啊
电雷击鞭策。范木，范木，你快逃啊！这这毒眼魔狼太强了。队长，我们我们不是这独眼魔狼的对手啊！我们可能要死在这里。我们还是逃吧，趁风暴还支撑着。混蛋，你们你们还没明白吧？我们这样下去，就算死，死的也只有我们几个人。可如果我们逃了，会有成百上千的人丧命。一个新人，范诺，你做得好！该死的畜生，我，火子，大不了和他同归于尽。你不要宰了他，否则我们城市猎妖队的尊严何在？给我去死！魔法，是水系中间魔法，暴浪！年轻人，你做的很好，剩下的交给我吧。这死活的东西，竟然侵犯城市。他，他死了。是的。决斗开始，明慢，凝结。这家伙有恃无恐，该我了，虎子粉骨。那双靴子可以让魔法师在地面上进行快速挪动。这也太赖了吧！莫凡那家伙法术的精准度已经很高了，可宇昂这绿魔具一开，完全没法命中。哼！这种二级的火系出阶魔法是奈何不了我的。说实话。我并不想在这里跟你浪费太多时间，你得知道，有些人是你一辈子都不能去招惹的。好，好强的冰漫之力！啊，冻结的速度怎么会这么快？这是三级的冰漫，冰漫覆盖，宇昂真的已经到了第三级。
是二级冰幔，一年时间居然可以到达覆盖的程度。冰幔覆盖的威力，可以在极短的时间将独眼魔狼那种大体型的生物都彻底冻成冰雕。那小子要出事儿了。哈哈哈，没用的，我的小小火焰是抵挡不住我这么强的冰漫之力的。我看还是停止吧，要是冻得久了，会出人命的。火系的魔法师怎么可能这么快就冻死？胜负不是没有分吗？不让你吃点苦头，你真以为我木卓云是那种随便可以辱骂的吗？哦，没想到木家的子弟十八岁就可以三级冰漫，真是了不得。那个孩子表现还可以啊，只不过木家培养出来的确实太强劲了。哎呀，结束了，结束了，三级冰漫都施展出来了，同龄人里面还有什么不能碾压的？不少成年法师都还用不出第三级的初阶魔法呢。可恶！这家伙竟然也修炼到了第三级，这兵力太强了。果不是星辰被压制，道长的行为总是断裂。不行，我再不紧张，我的身体会彻底冻僵。这一次一定完成七颗孝子。知道这小子没那么容易被打败，这股火焰让那些冰雪都没法靠近的。别以为只有你到达了第三级，我死！啊！是打不中我的。三级，这个莫凡竟然也是火系初阶的第三级。很少能够见到学校子弟可以与世家子弟旗鼓相当的。哦，玉昂好像被重创了，他爬不起来了吗？嗯。<笑><笑>真是没有想到，你这废物也修炼到了第三级。不过，即便这样，也赢不了我。
，这未免也太过了吧！一场年轻法师之间的决斗，你让宇昂穿上了一件如此奢侈昂贵的楷模具，未免太不公平了些。有没有搞错？之前铝模具就已经够不地道了，现在又一件无敌的楷模具，这还比什么？莫凡刚才的反击，本可以赢的。他莫凡要是能够得到魔具，我也没阻拦他穿呢。更何况背景也是一种实力。莫凡，别比了，他身上那件楷模具克制你的火，你耗尽了魔能也奈何不了他。再忍耻下去。没有任何意义，你已经展现出你的实力了。他说的没错，你是不可能赢我的，乖乖认输吧。我义父说的好，背景也是一种实力，要怪就怪你自己的父亲是一个拉破车的，哼，什么都给不了你。你进魔法高中的事情啊，爸爸搞定了，来。我有一个老同学，现在正好在魔法高中当教导主任。我跟他一说，他马上就答应了。你这次去了，可得好好学习啊！莫凡，爸爸相信你。嗯。像你这种人，根本什么都不懂。他给了我一切，背景也是一种实力。那我就让你看看，什么才叫真正的实力。啊！可能，雷系，那是雷系，莫凡怎么会有雷系的力量？我的天哪，这小子有两个系，他不是没有打到中心法师，为什么会有两个系？啊！我靠！我说这小子怎么这么面熟啊？他不是范墨吗？我们的雷系队员，好像真的是他呀。可，可他为什么会有两个系？竟然跟许超田一样，是千分之一的雷法师！不可能的，不可能的，这绝对不可能的！忘了告诉你，我雷系也是第三级，而这才是我真正的实力——雷印怒击，让你尝尝怒雷的滋味！啊！雷系具有穿透力，这就是千分之一的雷系最大的之处，和冰餐铠甲抵挡不住的。啊你是莫凡，嗯，进去吧。
好厉害啊！光是坐着就已经有经验升级了的感觉，这就是狄胜权的力量吗？怎么了？你激动个什么？一副你能够喝的样子。哎，冷静点儿。从这里出去后，也给你找个女朋友什么的哎，穆家清，听说你儿子在穆家庄园艺名惊人，各个势力都抢着要他加入。托您的福，连我们掌控老大都豁出老脸跟你儿子莫凡称兄道弟，你还拉什么货呀？这么辛苦。哎，活还是要做的，而且啊，你们在这里保护我们博城安危，多辛苦啊！我能做的就是帮你们多运一些生活物资过来。我跟我家儿子一样。都为自己的工作而自豪。话说回来，这女的颜色真奇怪呀、啊，像药色。<笑>没有异常吗？是是，一切正常。各个巡逻队，加强对山中的警备。是。第四巡逻小队还没回来吗？还没有。是吗？每一个光系法师都有重要的职责，那就是在遇到紧急情况的时候发出光耀信号，让军事驿站第一时间获知。用通讯设备，不是更简单直接吗？学校没有教过你吗？通讯设备会让妖魔感知方位。你想成为妖魔的食物吗？啊、那个是，是光耀信号，是第四巡逻队吗？啊、第二道蓝色警戒，这是我第一次看到蓝色警戒信号，马上通知斩空老大。我已经在了。别使用通讯器，那会暴露你的方位。长官，事态紧急，两位光系法师都死了。最后的声明发出了两道光耀信号。发生了什么事？可还有两道没来得及发出。愿愿圣苍保佑博城。啊！长官，现在就拉响蓝色警戒吗？是四道。四道是血色警戒啊，长空老大，血色警戒可是一场灾难啊！从现在开始，你们每浪费一分钟时间，都会让波城多死去上百人。发布血色警戒！警报！火灾吗？是哪个火系的学生发生意外了吗？如果只是那样，警报是不会响的。快回去，大家快回教室去。薛老师，发生什么事了吗？街道里好像出现了妖魔。妖魔？怎么会？
火系法师啊，根本不是我们能比的呀！任何时候都不要放松警惕，谁都有可能在下一秒丧命、啊。报，首领，有大量妖魔出现在博城内。怎么可能？城市里有妖魔。博城内，请求我们军队支援。怎么会？雪峰山还没有失守，为什么城市里会出现妖魔？目前尚未查明。组织好魔法师，马上让市民到安全结界避难。再派遣回去的话，怕是雪峰山一战会……市民的生命安全才是最重要的。守住这里又有什么意义呢？分成两队，一队负责保护市民，另一队负责消灭妖魔。是。是市区里我也去。你去的话，我就放心了。拜托了。不好，这里已经被占领了。爸爸，这里面还有人，莫凡。还在地上全力，来不及回去救人了，哥！可恶，我还被包围了。这家伙的失败，导致我们只能强攻了。原本这次计划，我们连一个面都不需要露，到头来却会被审判会的人察觉。大厦下面的守卫有不少，就算城市一片混乱，那里也不会出什么乱子。如果有那些巨眼星属的帮助，要拿下应该也不算是什么困难的事情。不要像这个废物一样。再让我失望。是林雨欣，这里的副队长。为什么这里会出现妖魔？现在没时间解释了。这到底是怎么回事啊？现在唯一的出口被封住了，我们该怎么出去啊
这个里面是什么呀？地圣泉。那些水全都在这个瓶子里。这是地圣泉的紧急保护方案。好了，走吧。哦。绝不能让地圣泉落入那些人手里。嗯。叔叔家，我们先躲进去吧。街上全是怪物啊！好，是前面这个胡同吗？嗯，啊、快走要关头，不是每时每刻都能冷静释放魔法的。跟我走。嗯。住手！所以就放着不管吗？冷静点，不能让你也死掉了。走了。嗯。不要救我！我没有救我！喂，救命啊！冰万，凝结。楼上还有巨眼星术吗？有有啊。没办法了，去体育馆吧。哦。光耀闪烁，嗯，没事吧？上课的时候明明可以做到的，这不是上课，是实战。嗯，好。看到没？这就叫战斗。
信不信得过我？嗯急掉他。甩不开他的话，就会被他吃掉的。我，我还不想死在这里啊！这个时候，有人帮一帮我就好了。该死，我都在想些什么？现在谁还能救我？而且，我死了的话，这头嗜血状态的独眼魔狼就会去凡哥他们那里。到那个时候，大家都会被我害死的。
鬼，飞影。是第三阶风鬼，风鬼飞影，太厉害了！你嗜血状态的独眼魔龙，都看上去迟钝很多呀其实也没有想象中那么可怕嘛。我们，我们还是自己跑吧。这家伙太可怕了，我们会死的。你以为我们两个没有其他人就能够活着进入安全结界吗？三哥，还在努力啊！小红，小红，你没事吧？小红，小红，你没事吧？小红，好严重的伤，伤的好严重啊！老师，这个伤，怎么办？好像止不住血啊！谢老师。被追上了，让我来，你们其他人对付这个半残的家伙。知道了。不白，召回三，趴下。没事吧？啊！喂，很危险的，知道吗？
实是他们杀的，准确的说，是莫凡杀了他。什么？死了？黑教廷创造了一种类似于地圣拳的狂暴之拳。狂暴之拳？嗯，它可以让妖魔变得狂躁无比。你们大概已经学会了，那就是别轻易相信任何人。莫凡，这节课很生动吧？难不成要我把你的伙伴们一个一个都杀了，你才肯交出地圣拳来？
胜拳，那就先来试试要我的命吧。要你的命，说得好，莫凡，我要把你开膛破肚。我就在乎你这种东西，杀你就跟杀狗一样，没意义。怒击！你的本领倒是提升的很快，那你以为就可以和我较量了吗？愚蠢的东西！第二级的火字粉骨，可以让原本已附着在敌人身上的火焰变得更剧烈数倍。周明虎的这一根火字，基本上可以活活烧死这黑虫妖了。家的战斗就这么结束吧将其本人杀死，他的召唤生物也会随之消失。真没有想到，白羊教官会是这样一个畜生。我不会再让这家伙再伤害我的学生。都结束了，莫凡，光耀失明，雷印，诺基。竟然！你以为我会蠢到一个人站在这里被你攻击？这家伙竟然一直藏着一只黑楚妖来保护他自己，省点力气吧！你这只有一大堆理论，却没有什么实战能力的废物高中老师，不要小瞧我！看我进化掉你的黑暗生物，我们要进化！<笑>真是蠢材！黑楚妖是诅咒生物，你的光耀进化对他没有用。不用那么心急，我会一个一个把你们都杀了的。冰蝉。
前面的事。躲得还蛮快，可惜这次你是怎么都不可能活着见到明天的太阳了。什么人？哼，你不认识我了。<笑>是啊，我自己都认不出自己了。你，你是宇昂？不认得了。我这半边脸会变成这个样子，全是拜你所赐。自小被安排在穆家，给穆卓云当狗，随意被使唤了整整十年，为的是什么？为的是要拿到帝圣权。结果呢？就在我快要完成我使命的时候，你跳了出来，破坏了我向教廷立功的绝佳机会。我的脸，我的脸。这半边脸变成这副鬼样子，就是上面对我的惩罚。你当然可以不认识我，但你莫凡、华成辉，我也会认得。你，你也是黑教廷的人。明明就差那么一点，就差那么一点。一拿到帝圣权，这个博城就再没有半点生机，我也将获得成为蓝衣的资格。哼！偏偏你抢走了我进入帝圣泉的机会，还让我变成现在这个样子。今天我要将你身上的肉一片片撕下来，不然无法解我心头之恨。但你不是我的对手。哼，你以为就你隐藏了实力吗？这种货色，再来个四五只也没关系。天哪，这家伙怎么可以召唤这么多？天生双系不是很了不起吗？现在我倒要看看你的雷和火怎么和我的黑处妖们对抗。真好啊！一切即将结束前，还能亲眼目睹你死的这样凄惨。死的这样毫无尊严，切！我可没闲工夫陪你玩。给我上！我自爆裂！身下才行。<笑>天生双系在我这些黑处妖们面前，也不过是一个笑话。呀、嗯，军方小队已经突破到明文女子高中了。上头命令我们见机行事。我现在正在忙，要是被上面发现你擅离职守，你那半边脸也完了。嗯、真是可惜，不能够亲眼看着你死。就让我的这些黑处妖陪你慢慢玩吧，他没有太大关系。我解决完那边的事情，再过来欣赏你的尸体。数量实在太多了，根本应付不过来。你包围了。
。我如果能用中阶魔法的话，应该就能对付了吧。心下离死亡更近一分，你们这群肮脏的畜生，想杀我是吧？那就尽管来吧。嗯、这扇门被你们打开的时候，看看谁才是被猎杀的那个。这次一定要突破成功。这是怎么回事？他怎么在晋升？难道是地圣泉？小泥鳅把我喝下去的地圣泉给吸收了？星云里面将不再是七颗星子，而是四十九颗。你需要不出一丝差错的将四十九颗星子连成七道星轨，再将七道星轨描画成一幅完整的星图。中间，这就是火系中间，这种感觉。有我的火焰快吗？去死吧！
莫凡哥哥，心夏，心夏，心夏，你快醒过来呀、啊！我是莫凡，我来救你了。生命，以苍狼唯有您可以对付他。在没有与他交手之前，请您不要再释放任何一个魔法。这些就请交给我们，请相信我们。所有人听令，向前，坚决不后退，为首领杀开一条道。杀！
好像要打起来了，哎哎哎！哦，四个都是终极魔法师啊！都不是圣龙，对了，灭了波及我们。哎，这叫遁影，暗影系初阶技能。嗯。哎这是初阶魔法啊！威力虽没中阶强，释放速度就快太多了。你们掩护我，我要让他们尝尝猎犬的滋味。前期最强的防御类魔法，长知识了。崩盘，龙卷。今天卖你们猎者联盟一个面子，再不滚就把你们全部烧成灰烬。相信审判会的人来了也找不到一点证据。我们走，走，走，走。为什么要放他们走？要是继续死拼，估计我们损失也很大。我星云都快要枯竭了。可是收宝贝吧，这些东西归我了，自会给你们别的好处。东西归我了。如果我心情好的话，可以让你们死的稍微痛快一点。朝贺。哼哼。化了这火种，晋升高阶魔法就更有希望了，实力大增就可以为所欲为了。这种火种藏得并不深，当灵种周围的环境出现巨大的变化，就意味着它已经暴露出来了。是梅叶火种，是梅叶。相当纯净的梅艳火种啊！是不是疯了？谁遇到都会兴奋。一般火种都是赤红色，那些只能够称为凡种，而这种被称为炎的火种，是天地孕育而生，富有特殊灵性的。像这遍体殷红色的梅艳，更是瑰宝。那些人冒再大的风险，杀再多的人都在所不惜。
，你在这里静观其变，我先上。啊，我不用出手吗？要不是审判会那边实在调派不出人手来，我是绝对不会让你涉入到这么危险的行动中的。对手是一个杀人魔，让你来也只是多一层保障。你还是个学生，不能让你直接对付这种变态。哦，那你小心。只要上死刑，连灵魂都得一起被审判。哼，我想还得再加上一个罪名，那就是杀死审判员。看你这畜生，没什么好说的。哟，这样就想拿下我？唐月小姐，你是不是太天真了？嗯、忘了告诉你了。你这几天餐馆吃的饭里，都已经被我悄悄放了东西了。不可能！是吗？你现在没有觉得口干舌燥吗？你们审判员警惕性高啊，我知道，所以我并没有下毒，只不过放了一些有益于你身体的东西。嘿嘿嘿，哦哦，开始起笑了。无耻、嗯！你们审判会想从我这里得知暴躁之权的由来，于是派了你这样一个如花似玉的女审判员来缉拿我。可难道你们不知道，我除了是一名魔法师之外，还是一名出色的药剂师吗？怎么回事？他们在干嘛？哎呀，到底什么情况啊？我是不是得出手啊？畜生，我要把你烧成灰烬！<笑>使用诅咒魔法呀！小子
，像英雄救美也得看看自己有几斤几两。都是火器，你以为能够伤我多少？一个刚刚迈入中阶的魔法师也想跟我斗？糟了，他能感知到我的修为<咳>，我站在这里就能把你灭了。哈哈，你大可以试一试，不过再这样耗下去。唐月就会和之前那几个人一样，被吸走所有的生命。你想要用我美女老师来要挟我？事实上，我是一个贪生怕死的人，不会做没有意义的牺牲。不如这样，我也不尝试去轰破你的水牢之盾了。你也解开你的诅咒，放了他。火系灵种归你，东方世家四人的遗物归我，如何？好。难道他也不是什么好人？嗯，水绕之盾到底能挡下几次他的猎拳轰击，还真不好说。损失了这么一个诱人的尤物，真是太可惜了。可能够收纳火系灵种，那目的也达到了。哎，你得到的不仅仅是东方世家四个人的遗物吧？那你就是答应了，合作愉快啊！放我老师过来。哎，别急。我现在还不会让诅咒魔法直接要了他的性命，等我先炼化这眉眼，你才可以带他离开。我怎么知道你不会在炼化完成后马上对他下手啊？诅咒缠上命魂需要一些时间，当然，你要是敢轻举妄动，我现在就能让他一命呜呼。放心吧，利益交易我一直都很讲诚信的。变态杀人魔也讲诚信，这倒让我一个大好魔法主义青年怪不好意思了。你说什么？没什么，只是，谁说老子一定要有火系？多亏你给了我这么长的时间来拖延，呼唤雷系星图之书确实要费点功夫。你，你有双系，一力红顶。手指雷诺，简单粗暴。<笑>哇塞，中间雷系魔法简直是太帅了！你没有准备任何辅助道具吗？太贵了，买不起。好吧，那开始吧。没钱还学召唤系？看，他开始了。陶岩老师，这么直截了当啊！我都没准备好。什么？我是让你在这儿试炼使用次元召唤。哦哦哦，那咱们开始吧。我在旁边控制。万一有问题，我来帮你。这个世界上位面不是单一的，召唤位面算是我们人类比较熟知一些的小位面。更准确的说，召唤位面本身就是依附在我们的世界的。你的。是在召唤位面之中游荡，遇到的召唤生物也将完全不同。以你中间魔法师的意念去召唤，多半是能够召唤出实力较高的召唤生物，但是还是得看你自己本身的意念强弱。别忘了用你的意念去说服他。就你了。
回事？要不要去帮忙？现在是考试，怎么帮？莫凡同学，你和召唤生物并非是主仆关系，你是借助次元的力量，请求他们从另一个位面到你的位面来协助你战斗，不能强制捆绑。出现在召唤兽身上，就算是召唤成功了。吃软不吃硬的家伙，果真跟我脾气相投啊！幽狼兽啊！第一次召唤，怎么可能召唤出幽狼兽？他确实是第一次召唤，这点我很肯定。他的意念比我们想象中强大。肖院长，这名学生我们召唤起要了。召唤个幽狼兽有什么了不起？这样的宠物我一个人可以灭一群。底部挪移，让你的这只幽狼兽和我玩玩。那正好，幽狼兽骁勇善战，如果叫他来仅仅做个展示，我也没法交代。他要挑衅你，你就应战吧。<笑>哎呀，这种破狼跟看门狗没什么区别。来呀，飞沙走石。还是冰系终结法师，见识一下冰锁的厉害。遇到了我罗宋，算你不幸。住手！战斗本来就没有手下留情的说法。要给这家伙好好上一课！别别别，别打，别打了！莫凡同学，稍安勿躁，稍安勿躁。什么什么情况？紫色、啊。雷，那那那雷系终结，敢对我的狼动手，我就直接把你灭了，胖子！哎呀，试炼而已，不要动真格的呀！哎呀，莫凡同学。你早说你是中阶法师，我们就直接录取了。冰系中阶了不起啊，就非得逼我动粗？少爷，你先收手吧。呃、啊！小狼狼，快回来！<笑>表现的不错。莫凡，不要过去，我去协商一下。今天的比赛到此结束。我感觉到了，什么？我的幽狼兽，它醒过来了。嗯、正兵小一共干掉了二十五个人，是目前数据最好的。我们今天的目标是多少？看你心情吧。
游狼兽而已，又不是食虎妖。我怎么感觉不是普通的游狼兽啊？灭掉他再说。人之阵。风水雷火土一次性凑齐了，这次你可以打过瘾了吧？大头，干扰牵制住他。风鬼，飘影。好，动手，让之前那帮虾兵蟹将看看我们之间的战斗默契。上，豆豆，嗯，水域保护。这些对他根本不起作用的。好了，现在该你了。快放开！速度，速度，速度，速度！我是放不出魔法了，只好用防御模具了。唐强。实验不错，伊帝国迅速的将两名没有任何防御和逃跑能力的火系、雷系队友推送到安全地带，再以自己的模具护住自己和身后的水系同伴。那只幽狼兽的飞沙走石明显强到足以将他们全部打得千疮百孔，结果被他一个土系法师给化解了。可惜啊，最终还是败了。那只幽狼兽。应该能做到三段爆发。回来吧。这家伙太不可思议了！小心点，小心！可恶，这只破幽狼兽竟然又变强了！莫凡，你太帅了，把我们的数据给补回来吧。你们未免太乐观了一点。要知道，离大白一百个人的目标还差很多呢。资源是可以掠夺的，要么永远缩在后面，用那怯弱的目光看着别人在舞台上光彩夺目；要么咬着牙，狠狠地提升自己实力，在将来的某一天一鸣惊人，受万众瞩目。肖院长，我有一个疑问。尽管问。我们召唤系没有达到抵挡一百人的成绩，这学期的资源将分配给别的系。这对我们召唤系是不是有些不太公平？我们输，原本属于我们的资源给别人；我们赢，那也不过是保住了已有的资源。<笑>这个其实我们是考虑过的，在这一百人的标准线之后，我们还有另外一条标准，那就是假如召唤系学生能够抵挡下两百人的轮番魔法轰炸。那么这一届所有院系的修炼资源都将归召唤系所有。啊！怎么可以这样？不会吧！既然这样，我想对在座各位别系的同学们表一个态：我这人呢，比一般的魔法师更烧资源，所以，抱歉，你们的资源我全要了。什么？一点不把我们四五千号学生放在眼里啊！我作为中阶魔法师都不敢说出这样的话来。莫凡，你未免也太狂妄了。这种人，请你好好教训一下。你看这个没见过世面的，太把自己当回事了。同时要修四系魔法，却没有庞大的资源支撑着，那结果将是一事无成。现在既然有这样一个绝好的师技放在我面前，难道连拼都不拼吧？就让他这样从我面前飘过去吧。为了能成为最强的魔法师。拼了！我们并肩作战。最看不惯这种自以为是的家伙，兄弟们一起上，把他灭了！都放马过来吧！杀！自爆裂！地沟陷落！立刻覆盖！
我叫张黎峰，从你上场一开始，我就看你相当不爽。我会让你知道我们庄氏的厉害。哈，终于有大世家大家族出现了。我先灭了你这作威作福的畜生，再好好教训你。周立峰，干得好！你牵着他，我来帮你，绝对不能让这小子打走所有人的资源。我自他自立。不能描画出完整的星图，小小的初级休想治得住我的幽狼兽！愚蠢，难道我只能攻击你的召唤兽吗？叫玫瑰啊，怎么可以直接攻击召唤师？本身大赛定义就是召唤系与别系之间的斗争，至于目标对象。并没有规定的那么清晰。难道是雷师魔法？我可没说我不是终结魔法师。雷印狂测。他他竟然也是雷系的！一只进阶期幽狼兽配上娴熟的雷印，根本没有人打得过他了。那就慢慢磨。把幽狼兽的体力给耗尽，别耍些小聪明了，开始吧。怪不得传闻说你是天仙之姿，势战如魔，果然没错哎。既然敬酒不吃吃罚酒，那么来吧。崩盘，龙卷，五成，最多五成。往风小的地方跑！幽狼兽回来！你你要撞风盘吗？没事了，没事了。毕竟是一只难得的召唤兽，我不会下狠手的。多谢手下留情，不过我也不会就此认输。那就拿出你的真本事吧。幽狼兽，你先回去休息。跟你那风盘可是截然不同的，直截了当，从天而降，干净利落，风鬼飘移，好厉害的女人，这霹雳都躲得开。之前我就在周围布置好了风之轨迹，看来你要输喽？是吗？你的风盘龙卷从那么远的距离卷过来，我早就躲开了。我有说过我要使用风系魔法吗？昆之灵，求饶
原本好好的斗兽大赛，最后竟然演变成了中间魔法师的战斗。别管，你现在应该说什么，知道吗？输了。就是，老大人，快进来！就是，别把剑全部给你们大波涛。老大人，不会输了。楼房不同的光暗差变化，完成坠落对应，是暗影系。嗯、不要了，关系嘛，就亲一下。小心有人。是啊。好、啊，玲、啊、玲，林子里没有。到物业那里去问问，年龄在二十岁以下又是魔法师的女子有哪些？好。哎，你们继续啊。问过了，符合情况的一共有七十多户。不过，有直接登记是魔法师的，大概有六户左右。哪户离那个女人的家最近？最近的一户是三个女生一起合租的，我正在赶过去。要快，尽快找到他，不然会出人命的。怎么是你？你们没出什么事吧？喂，哎，说什么呢？你巴不得我们有事是吧？不在这儿吧？难道推算错了？说话呀！抱歉，我走错了，我还有要紧事。啊！楠楠，别过去，他是魔法师，能撑得住的。你是什么系？光光光系的。跟在我后面。有有妖魔吗？别出声！好！死妖怪，总算逮着你了！李野泉，我你别跑！是亮的，没有暗处，根本无法施展暗影技能。大漠，有情况，你快回来！又怎么了？那女人的丈夫，他，他也在蜕皮。玲玲，怎么回事？这对夫妇都有问题吗？捉到那个女妖了吗？让她跑了。现在什么情况？我这边还有三个姑娘等着我救呢。放心，他们暂时没有性命之忧。你怎么知道？别问了，快！现在保护孩子最重要。
毙不了。关键时刻动静。凡爷爷就要替天行道。什么？不是吧？你们还夫妻联手啊？两个一起太难对付了，我来救你。你不用担心我，暗影戏用不了。<笑>那好吧，血兽靴。有血兽靴。太好了，快带着孩子走，别恋战，会伤及无辜。把我害死了！怕连累楼里无辜的人，所以在屋子里不敢轻易释放魔法。既然你们现在追过来，那就别怪我不客气了。白燕，猎犬，轰天！玲玲，给我位置。用五十米，正前方一百米，左后方一百三十米。今天的微信步数也真是够够的了。范墨，要快！他们开始大规模行动了，蜕皮化妖的成片成片。我了个去，到底被寄生了多少人呢？没有蔓延到校外吧？暂时没有。这是怎么回事呢？为什么都来学校了？我猜这是寄生妖的精神控制，让宿主待在学校里。这里都是年轻的魔法师，有很多符合他们口味的目标。真把我当校区当食堂了，也太不把我这个校霸放在眼里了。范墨，有三只妖魔嗅到了你的气息。你说什么？朝你那边过去了。三只过来了。这里地方太狭窄。篮球，有妖魔正入侵咱们学校，他们正朝这边过来了，我们联手干掉他们。范木，我不是告诉过你，室内篮球场全是红点吗？啥？哎呀，我鸡皮疙瘩都起来了，玲玲怎么办？办法只有一个。说。你一个最低级的光耀技就能把他秒了。这种寄生妖魔似乎非常怕光，范墨，看来你找到了一个好帮手。哦，我该叫你莫凡。<笑>
，大骗子！原来如此。降级了，否则怎么可能随便撞击几下就能将连骨盾给废了？一起死，一起死，一起死！盾影穿梭，你没事吧？你，你不用管我。我会将它引开，可以的话，让你的灯光师把舞台灯光交错在一起。灼烧。帮手。这些小妖，辛苦你了。死妖孽，今天不把你灭了，我就不叫莫凡。盾影穿梭
到镜子这种东西吧，眉眼，哼，猎犬，红天，给我去死